வெல்கம் பேக் டு வீட்டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி சமீபத்தில் என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனை பார்க்கறதுக்காக டேலஸ் வரைக்கும் போயிருந்தேன் அங்கே சும்மா சிட்டியில் அப்படியே நடந்தே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் அவ்வளோதான் நடந்தே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே வந்து சும்மா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமராவும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் ஆனால் இந்த வாட்டி டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துகிட்டு போகல என்னுடைய நம்பிக்கைக்குரிய நிக்கான் எஃப் ஃபோர் கேமரா எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் எஃப் ஃபோர் எஸ் இது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்த மாடல் இது இந்த கேமராவில் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் அந்த லென்ஸை கூட என்ன அப்படியே கரெக்டில் அப்படியே தான் இருக்குது ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் ஒன்று டி லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லென்ஸ் போட்டு ஒரு ஒரு ரோல் பூரா எடுத்தோம் நாங்கள் ஒரு ரோல் பூரா கூட எடுக்கல ஆக்சுவலி முப்பத்தி ஆறு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அந்த ரோலில் ஆனால் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஆறு ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தேன் ஆறு ஏழு ஃபோட்டோ இங்கே எடுத்துகிட்டேன் நான் அதனால் ஒரு இருபத்தி எட்டு ஃபோட்டோ வேணுமோ எடுத்தோம் அவங்க இது வரைக்கும் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிமில் ஃபோட்டோ எடுத்ததே கிடையாது எல்லாமே கலரில் தான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற லேபில் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம்னாக்க டைம் ஆகும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆகும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கிடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் ஃபிலிம் அப்படின்னாக்கா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் கூட கொடுத்துருவோம் நாங்கள் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அவன் வெயிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஷூட் பண்ணதே கிடையாது ஆனால் அந்த லேபில் வந்து இப்போது புதுசாக மிஷின் ஒன்று வாங்கி போட்டிருக்காங்க அதனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டும் சீக்கிரமாகவே கிடச்சிருது சரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நல்ல ஃபிலிமாக வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்டால் இப்போதைக்கு ஸ்டாக் வந்து இல் ஃபோர்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பி எக்ஸ்பி டூ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரோல் இருக்குது அந்த ரோல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரோல் தான் அது ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அது ட்ரெடிஷ்னல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிடையாது ட்ரெடிஷ்னல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம் வந்து டி செவன்டி சிக்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராசஸில் பண்ணுவாங்க கலர் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து சி ஃபார்ட்டி ஒன் கெமிக்கல் ப்ராசஸில் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்குல்லையா இதுவும் வந்து ஒரு கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டி செவன்டி சிக்ஸ் தேவையில்லை சி ஃபார்ட்டி ஒன்லேயே பண்ணலாம் ஆனால் இதுதான் இப்போதைக்கு ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டோம் வெயில் கொளுத்தி தள்ளிருச்சு அன்னைக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது இதே ஹண்ட்ரட் மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவ்வளோ வெளிச்சத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா ஃபைன் கிரெயினில் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை இதில் தான் எடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம் நாங்கள் அந்த ஃபிலிம் கிரெயினும் அந்த கான்ட்ராஸ்டும் செமைங்க சூப்பர் தான் எப்போவுமே ஃபிலிம் ஆசை யாரை விட்டுது என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேமரா கொடுத்துட்டு மச்சி என்ன ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்து கொடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் சரி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தாண்டா இதை அடுத்து நீனா ஃபோக்கஸ் ஆகும் அப்படி ஃபோட்டோவும் எடுத்துடலாம் நீ நார்மல் டிஎஸ்எல்ஆர்ல எடுக்கிற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன் அவனை அதுதான் அன்னைக்கு படம் ஒரு நாள் பூரா போட்டோ எடுத்திருக்கோம் ஆனாலும் இருபத்தி எட்டு போட்டோ நம்ம தான் எடுத்திருக்கோம் அன்னைக்கு ஓகேங்களா பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு போட்டோ எடுக்கிறோம் நம்ம ஆனா வெறும் இருபத்தி எட்டு போட்டோ தான் ஒவ்வொரு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒவ்வொரு தடவை ஷட்டர் அழுத்துறதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய யோசிச்சு இந்த போட்டோ வேணுமா வேண்டாமா இந்த நாள் நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் நம்ம இது தேவையா இல்லையா இது எடுத்தா எப்படி இருக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல நல்லா வருமா வராதா இதெல்லாம் யோசிச்சு 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 தான் எடுத்தோம் ஒவ்வொரு போட்டோவும் வந்து அதனால ஒவ்வொரு போட்டோவுமே எனக்கு ஸ்பெஷல் தான் அதுல வந்து சில போட்டோ சரியா வராம கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அது எனக்கு அது ஸ்பெஷல் தான் அதனால தான் எனக்கு ஃபிலிம் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஃபிலிம் 
ஃபிலிமில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஜிட்டலை விட ஃபிலிம் வந்து சூப்பரான சொல்ல முடியாது ஏன்னா டிஜிட்டல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டிஜிட்டல் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல ரொம்ப கன்வீனியன்ட் டிஜிட்டல் ஃபிலிம் அப்படி கிடையாது ஃபிலிம் நச்சு வேலை அதுக்கும் டெவலப் பண்ணும் ஸ்கேன் பண்ணும் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு ஆனாலும் இப்போ நம்ம பாட்டெல்லாம் கேட்குறோம் இப்போ வர்ற பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டால்பி ட்ராக் அது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எட்டு ட்ராக்கு பன்னெண்டு ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆடியோ லேயரும் வந்து தனித்தனியாக வச்சு ஒவ்வொரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் தனித்தனியாக கேட்குற மாதிரி வாய்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பாட்டும் அவ்வளோ ஒரு கெத்து ரேஞ்சில் ரிலீஸ் ஆகுது டிஜிட்டலாக பட்டையை கிளப்புறாங்க பாட்டு ஒன்று ஆனாலும் பழைய பாட்டுக்கான மரியாதை இன்னும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது கரெக்டா பழைய பாட்டு கேட்கும் போது அதுல எதுவும் அதுல எதுவும் ஒரு திருப்தி வரும் நமக்கு ஆஹா செம பாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் என்ன தான் டிஜிட்டல் கேமரா உலக டிஜிட்டல் கேமரால நம்ம எடுத்துட்டு இருந்தாலும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம் ஃபிலிம் கேமரால எடுக்கிறதும் வந்து ஒரு ஒரு என்னமோ ஒரு ஒரு திருப்தி ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் அந்த போட்டோ நல்லா வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி அது அப்படியே டிஜிட்டல் அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் தேவையில்லை அப்புறம் ஒரு ஆத்ம திருப்திக்காக பண்றது தான் அது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்காது என்ன அது வெறும் ஃபன் வீடியோ தான் அது இது சும்மா நான் மின்னே சொன்ன மாதிரி ஒரு எபிசோட்ல எனக்கு ஃபிலிம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால எப்பயாவது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஃபிலிம் பத்தி வீடியோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வழக்கம் போல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூடியூப்ல ஓகேங்களா உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் பாய்